হয়ে গেল দেখিয়ে দেব দিনাজপুর বেশি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অনেক বেশি হয়ে গিয়ে থাকে সেই অংশটা বাদ দিয়ে নতুন করে আমরা সেটাকে ডিলিট করে ফেলে দিয়ে নতুন করে আমরা আবার শুরু করব আর ওপর চলে যাই যেহেতু এটা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে তো আমরা একটু টেকনিক্যালি এটাকে আবার ধরে নেব এখান থেকে তাতে হবে কি পরবর্তীতে আমাদের কাজ করতে ঠিক যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবে স্পেসটা যেন বন্ধ না হয়ে যায় ঠিক তেমন ভাবে আসবে এরপর এটার নাম ছিল শেপ সেভেন যেটা কি নিল ফাউন্ডের জন্য এরপরে যে পাঠটা নাম হচ্ছে শেপ টুয়েলভ যেটা রংপুরের জন্য নিখুত ভাবে হবে 
জাতি করে কিনা পরবর্তীতে আমরা যখন আসলে ডাটা পাস করব বা কালার করব তখন কিন্তু আসলে এই শেপ গুলি কালার করব কোনটার উপর বেস করে কালার করব ডিস্ট্রিক্ট নামের উপর বেস করে কালার করব কারণ ডিস্ট্রিক্ট নামের সাথে যে ফ্রি ফর্মের ইন্টিগ্রেশন বা ইনডেক্সিং যেটাকে বলে সেটা যেন ঠিক ভাবে হয় থাকে আচ্ছা তো আমি এই জিনিসটাকে দেখাইত করব না এত লম্বা ভাবে সমস্ত কিছু করে আমার যেটা আছে ইতি পূর্বে আমি এই শেপগুলি কেটে রেখেছি আমি জাস্ট একটু পরে সেই শেপটা এখানে নিয়ে আসব বাট আরও কিছু কাজ তাহার করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা করার পাশাপাশি এখানে চাইলে কিন্তু এখন যদি আমি এই শেপটাকে ধরি শেপটাকে ধরে নিয়ে এই ফিল্ড কালার দিয়ে আমি চাইলে কিন্তু এটাকে এখন যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিতে পারছি তা করতে পারি এটি হচ্ছে মজার বিষয় আসলে যে আমরা এইভাবেই আসলে শেপটাকে কালার দিতে হওয়ার চেষ্টা করবো পরবর্তীতে যেটা ভিভিয়ের মাধ্যমে কালার দিতে নেক্সট এখানে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস একটু দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই শেপের যে নামটা সেই নামটা কিন্তু আমরা একটা পেয়ে যাচ্ছি কোথা থেকে পাচ্ছি এই যে পঞ্চগড় সিক্স সেভেন শেপ সিক্স সিক্স পেয়েছি তো আমরা যে কাজটা করবো শেপ সিক্সে আমরা এই নামটা খুব সহজে তখন এখানে পাস করে দিতে পারবো যে এটার নাম হচ্ছে পঞ্চগড় আচ্ছা বাট এখানে আমাদের শুধু নামটা দেখিয়ে দিলে হবে না এটার সাথে সাথে আমাদের একটা ভ্যালু দেখাতে হবে সেটা হতে পারে কখনো আপনাকে দেখানো লাগতে পারে যে কোয়ান্টিটি কখন দেখানো লাগতে পারে টোটাল সেলস এবং টোটাল কালেকশন এই তিনটা যে কোনোটাই খুশি আপনার সেটা দেখানো প্রয়োজন হতে পারে তো এই জিনিসগুলো দেখানোর জন্য আমাকে একটা টেক্সট বক্স নিতে হবে এই ম্যাপের উপরে অর্থাৎ প্রত্যেকটা শেপের উপরে আমাকে একটা একটা করে টেক্সট বক্স নিতে হবে যে টেক্সট বক্সের মাধ্যমে আমি আসলে এই এরিয়াটার ভ্যালুটা প্রদর্শন করব তো এই এই কাজটা করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে অর্থাৎ আমি সমস্ত চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে এরকমভাবে কেটে নিলাম প্রথম আচ্ছা কেটে নেওয়ার পরে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে কোডিংয়ের মাধ্যমে এখানে নামটা পাস করে দেব ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এখনও নামটা পাস করে দিতে পারেন পঞ্চগড় এখান থেকে যাব পঞ্চগড় অর্থাৎ এই যে পঞ্চগড়টা পঞ্চগড় কপি করব কপি করে জাস্ট আপনি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট টেক্সট এডিট টেক্সটে গিয়ে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভিতে দেখা যাচ্ছে দেখেন নামটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে এরপরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই যে অ্যালাইনমেন্টে যাবো অ্যালাইনমেন্টের সেন্টার এবং এটাকে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট দেবো তাহলে হবে কি এটা মাঝখানে চলে আসবে যদি দেখি যে আমার যে এরিয়া সেই এরিয়াতে এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তখন এটাকে জাস্ট একটু ছোট করে দেবো কন্ট্রোল সাইজটা কন্ট্রোল সাইজটা ছোট করে দিলে এটা আমাদের মোটামুটি চলে আসবে এরপরে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে নামটা তো পেয়ে গেলাম এই ইয়ের ইমেজের এই ইমেজের নামটা করার পরে আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ইনসার্টে যাবো ইনসার্টে গিয়ে ইলাস্ট্রেশনে যাবো ইলাস্ট্রেশনে গিয়ে শেপে যাবো শেপে গিয়ে এখান থেকে একটা টেক্সট বক্স পাবো এই টেক্সট বক্সটা নিয়ে আমি জাস্ট এই যে ডিস্ট্রিক্টটা এই ডিস্ট্রিক্টের ঠিক উপরে রাখবো এই উপরে রেখে আমি জাস্ট এখানে এটা পাস করে দেবো এবং এখানে জাস্ট সামান্য কিছু লিখে দিলাম ইনিশিয়াল স্টেজ তো এটা আমি এখানে জাস্ট শুদ্ধ মতো একটা জায়গায় পাস করে দেব ঠিক এই জায়গাটাতে আমরা যে ভ্যালুটা প্রদর্শন করব সেটা হচ্ছে এটা সাম অফ কোয়ান্টিটি বা টোটাল সেল বা টোটাল কালেকশন তো আমি এক কাজ করি সবচেয়ে বড় যে ডিজিটটা আছে একটা উদাহরণ হিসেবে এখান থেকে এটা নিয়ে নেব তারপরে এটা যখন আমি পেস্ট করে দেখছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি পঞ্চগণ ডাকাটাই পাশে আছে আর এর ভ্যালুটা এই পাশে চলে এসেছে তো এটার জন্য জাস্ট এটাকে একটু মিডেলে নিয়ে নেব হ্যাঁ এরকম একটা মিডেল নিয়ে নেব এবং লেখাটা যদি মনে করি যে হ্যাঁ একটু বেশি বড় হয়ে গিয়েছে এটাকে একটু ছোটো করে দিতে পারি আচ্ছা আর কালারের যে ব্যাপারটা আছে কালারের ব্যাপারটা পরে আসছে তখন আমরা দেখবো যে কালারটা কী কালার দেওয়া যায় বা কীভাবে কী করা যায় তো এরকমভাবে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে এরকমভাবে প্রথমটাতে আমি যে কাজটা করলাম শেপের মধ্যে ডিস্ট্রিক্টের নাম পাস করে দিলাম দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আমি ডিস্ট্রিক্টের জন্য এক একটা টেক্সট বক্স নেব তো এই টেক্সট বক্সের নামটা হচ্ছে তেরো তার মানে পঞ্চগড়ে যে টেক্সট বক্সটা নিয়েছি সেই পঞ্চগড়ের টেক্সট বক্সটা হচ্ছে তেরো আমি এখানে একটু লিখবো টেক্সট বক্স এই টেক্সট বক্সটা হচ্ছে 
x cross 13 অর্থাৎ এখানে ঠিক যেমন ভাবে আছে কনসেপ্টে লেখাটা হচ্ছে x cross 13 ঠিক তেমন ভাবে আচ্ছা এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে सपोज নীল ফর্মালিটা যদি করি নীল ফর্মালিটা এখানে এই নীল ফর্মালিটার উপরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে লেখাটা পাস করে দেব নীল ফর্মালি এটা এখান থেকে আমি ঠিক এইখানে যে নামটা যেভাবে বানানটা দেওয়া আছে এই বানানটা দিতে হবে এই ম্যাপে ঠিক যেভাবে নীল ফর্মালি দেওয়া আছে সেই বানানটা ওইভাবে যদি কোথাও এন আই এল পি এইচ এ বা এফ এইচ এ এরকম কিছু থেকে থাকে প্রোনাউন্সিয়েশন तो সেক্ষেত্রে ঝামেলা হতে পারে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এই এখানে ঠিক যেমন ভাবে নামটা দেওয়া আছে সেই নামটা জাস্ট কপি করব যেমন আমি এই মুহূর্তে এই নামটা কপি করলাম কপি করার পর এটা এখানে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট এডিট টেস্ট করলাম এডিট টেস্ট করার পর কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি দেওয়ার পরে এই যে চার পাশ থেকে যে ডাকটা গিয়েছে এরিয়াটা গিয়েছে এরিয়ার উপর ঠিক ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই এরিয়াটা সিলেক্ট হলো দেন চলে যাব সেন্টার and middle alignment er por jodi dekhi eta ekhon onek ektu boro ache just ektu choto kore diye ekta size niye chole ashbo acha eta hoye gelo color ta korar amar ekhon khub beshi dorkar nei color ta coding er madhye amra kore debo just amra data ta pass kore dilam district er naam ta ar ekta je kaaj ta korbo seta hocche ekta eta diye ekta copy korbo copy kore just ekhane ene paste kore debo এটা ঠিক অ্যালাইনমেন্ট এর ঠিক জায়গা মত রাখতে যাতে করে বিনা শিফটে সুবিধা কিছুটা এই পাশে পাশে হলে সমস্যা নেই কারণ এটা যেহেতু ম্যাপ আর জায়গা যেহেতু কম সো আমাদের একটু এই পাশে পাশে হলে তেমন একটা সমস্যা হবে না বাট অ্যালাইনমেন্ট এর ঠিক জায়গা মত আমরা রাখবো যাতে করে কিনা একটা ডাটা যেন আরেকটার মধ্যে গিয়ে না দেখে তো এটা করলাম এটা করলাম এটার নাম হচ্ছে টেক্সট বক্স 14 এখন এখান থেকে কপি করেছি এটা ছিল 13 এটা হলো 14 সো লিংক ফরম্যাটের জন্য আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে টেক্সট বক্স 14 চলে আসলো এরপর सपोज লাল মনি হাট এটা নেই লাল মনি হাট লাল মনি হাটের জন্য আমরা এখান থেকে কপি করব নামটা নামটা কপি করে নামটা কপি করে এর উপর রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট টেক্সট আমি আপনাকে কয়েকটা দেখিয়ে দিচ্ছি কারণটা হচ্ছে যে আপনি ধরে পুরো ম্যাপিং করার একটা কনসেপ্ট পেয়ে যাবেন হ্যাঁ সো এরপর জাস্ট এখানে কন্ট্রোল ভি বসিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ভি বসিয়ে দিলে তাহলে চলে গেল এরপর আমি এটার অ্যালাইনমেন্টটা দেখব কোথায় বসালে সবচেয়ে বেটার হয় মাঝখানে চলে এসেছে বাট আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মাঝখানে যদি এসে থাকে তখন অন্যের জন্য ঝামেলা হবে সো আমরা এটা যেটা করব আবার এটাকে সিলেকশন করব সিলেকশন করে এটা তো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি মাথার দিকে চলে গেলাম মাথার দিকে গিয়ে এন্টার প্রেস করলাম আচ্ছা এন্টার প্রেস না করে আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটাকে আমি একটু এখানে দিতে পারি এখানে দিতে পারি এখানে দিতে পারি এখানে দিতে পারি বাট এখানে দিলে আসলে খুব বেশি কাজ হবে না আমরা কাজ করি এখানে দেই এখানে দিয়ে আমরা স্পেস দিই स्पेस दिए लोकेशन का चेंज कर दे एंटर दे रहा हूं मैं स्पेस दिए हमरा इधर से तो ऐसे ना और देख के जितना कुछ है तो बस एक हम बात कर रहे हैं कि इसको चेंज कर ले ये एंटर प्रेस करो आप ये देखो ये এখান থেকে 
বোঝা গেল যে না এটা রেডিয়াটা হচ্ছে এরকম অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে স্পেস এবং স্পেস বার এবং এন্টার চেপে চেপে আমি আসলে দেখলাম যে আমার অ্যালাইনমেন্টটা কোথায় ঠিক হয় পাশাপাশি আমি যেটা সাহায্য নিলাম সেটা হচ্ছে এই অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে এই টুলসগুলির সাহায্য নিলাম যে আমি এই টুলসগুলির সাহায্য নিয়ে নিয়ে দেখলাম যে আমি কোথায় আসলে এটাকে টাক করাতে পারি তো আমার মনে হলো যে এটা একটা সুইটেবল পয়েন্ট যেখানে দিন ফরমারি এবং লাল মনের হাতে মিথিং যেন না হয় সেরকম একটা ব্যাপার সেই কাজটা করলাম করার পরে এখন এই টেক্সট বক্সটাকে আবার কপি করব এই টেক্সট বক্সটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কপি করব খুব সাবধানে আমি যেভাবে করছি আপনি কিন্তু ঠিক সেভাবেই করতে হবে অর্থাৎ দেখেন আমি এখানে যখন আসলাম টেক্সট বক্সে টেক্সট বক্সে এসে যদি আমি কপি করি টেক্সট বক্সে কিন্তু কপি হবে না জাস্ট কর্নারের এই সেগমেন্টটাতে ক্লিক করতে হবে তাহলে আমি কিন্তু ফুল এই টেক্সট বক্সটা সিলেক্ট করতে হবে দেন এরপরে আমরা কপি করব কপি করার পর এই টেক্সট বক্সটাকে একটু সিলেক্ট করে দেবো যাতে করে কিনা এর ভিতরে বা এর আশেপাশে কোনো জায়গা থেকে হয় তো এরপরে কি জাস্ট এই জায়গাতে যেন বুঝতে কষ্ট না হয় যে আসলে এটা লালমনির হাতের ডাটা এটা নীল ফাওয়ারের ডাটা ঠিক তেমনিভাবে এই ডাটাটা হচ্ছে আমাদের রংপুরের ডাটা তো আমরা এখানে এটাকে পাস করে দেবো আচ্ছা এটা ইয়েটা পাস করে দিই অবশ্যই এই ইন্ডেক্সিংয়ে যেন ভুল না হয় আমি আবারও বলছি যে ইন্ডেক্সিং যেন একটা 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 ভিতরে চলে না যায় লালমনির হাটের যে টেক্সট বক্স ইন্ডেক্সিং এটা ফিফটিন সো লালমনির হাটের টেক্সট বক্স ইন্ডেক্সিংটা ফিফটিন হবে আচ্ছা এরপরে চলে যাব হচ্ছে আমরা কোনটা বললাম এটা রংপুরে তো রংপুরেরটা আমরা একটু জাস্ট এখান থেকে নিয়ে আসি রংপুর লেখাটা অল টু সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে এখানে এসে জাস্ট এডিট টেক্সটে চলে যায় लोकेशन चले जाबार नाम दिनपुर দিনাজপুরে গিয়ে আমি দিনাজপুরে লেখাটা নিয়ে চলে আসবো দিনাজপুরে লেখাটা নিয়ে চলে আসলাম দিনাজপুরে লেখাটা নিয়ে এসে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম এডিট টেক্সট অ্যান্ড পেস্ট এরপরে এর কর্নারটা সিলেকশন করলাম সিলেক্ট করে পুরো এই ইমেজটা সিলেক্ট হওয়ার পরে আমি এটা জাস্ট অ্যালাইনমেন্টটা মাঝখানে দিয়ে দিলাম যদি দেখি অ্যালাইনমেন্টের সমস্যা জাস্ট একটু আমরা বামে সরিয়ে দিতে পারি दस बेसा इमेज पर देखिए दीची 
করলাম আমরা কয়েকটা শেপ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম অর্থাৎ শেপ গুলি দেখালাম আর পাশাপাশি সেটার ক্ষেত্রে টেক্সট বক্স কি হতে পারে সেই টেক্সট বক্স টাও আমি আপনাকে ইন্ডেক্সিং করতে দেখিয়ে দিলাম তো এইভাবে আপনি যেটা করবেন সমস্ত 64 টা ডিস্ট্রিক্টে আপনি এরকম ভাবে টেক্সট বক্স এবং ইমেজ সমস্ত কিছু পর পর নিয়ে আসবে নিয়ে এসে এটা এখান থেকে সমস্ত কেটে নেবেন আচ্ছা কাটার পরে আপনি যে কাজটা করবেন सपोज আপনি মনে করেন যে আপনার সমস্ত কিছু এরকম ভাবে ছোট ছোট ডিস্ট্রিক্টে কেটে ফেলেছেন এবং সেগুলি টেক্সট বক্স এবং ইমেজ দুটোই ইন্ডেক্সিং করে ফেলেছেন এখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট এই যে পিছনে যে ইমেজটা সাপোর্ট আমরা নিয়েছিলাম এই ইমেজটা কাস্টে ধরে জাস্ট ইমেজটার কথা বলছি কিন্তু আমি উপরের এই ইমেজের কথা বলি বলছি না আমি বলছি একেবারে মেইন যে বাংলাদেশের ম্যাপটা বড় যে মেইন ম্যাপ এই ম্যাপটাকে জাস্ট এখান থেকে আস্তে করে সরিয়ে নেবেন এখান থেকে সরিয়ে নেবেন সরিয়ে নিয়ে জাস্ট এটাকে ডিলিট করে দেবেন দেখেন এর ফলে হবে কি আপনার কাছে এখানে আসলে ওই সময় পুরো বাংলাদেশের মাঝিটা আপনার সামনে চলে আসবে তো যেহেতু আমার কাছে আসলে এই কাজগুলি করা আছে এবং ইন্ডেক্সিং সমস্ত কিছু ঠিকভাবে করা আছে আমি জাস্ট ওই ম্যাপটাই এখানে ইউজ করব এবং ওই ম্যাপের ইন্ডেক্সিংটাই আসলে আমি এখানে ইউজ করব তো আমি একটু সেই ইমেজগুলি এখন নিয়ে আসছি সেখান থেকে তাহলে আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে ম্যাপটা নিয়ে আসলাম ম্যাপ নিয়ে আসার পরে ম্যাপের মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্রি ইমেজকে আমি নামটা পাস করে দিলাম পাশাপাশি প্রত্যেকটা ইমেজে একটা ক্যাপশন তৈরি করেছি সেই ক্যাপশনটা নিয়ে আসলাম এরপরে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এই ইমেজ এবং ইমেজের যে ক্যাপশন সেই ক্যাপশন দুটোকে আমি ইন্ডেক্সিং করে দিলাম অর্থাৎ পঞ্চগর পঞ্চগড়ের জন্য হচ্ছে ফ্রি ফর্ম ওয়ান পঞ্চগড়ের জন্য ফ্রি ফর্ম ওয়ান আমি এখানে শুধু নাম্বারটা লিখেছি ফ্রি ফর্মটা বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে হবে কি যে আমরা যখন কোডিং করব তখন লুপটা ঘুরাতে সুবিধা হবে কারণ এখানে যেহেতু নাম্বারটা আছে নাম্বারগুলি লুপে ঘুরতে সুবিধা হয় এই জন্য আমরা শুধু নাম্বারটা লিখেছি পাশাপাশি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে টেক্সটটাও এখানে নিয়ে আসলাম দেখেন এই যে টেক্সট বক্স ছিল টেক্সট বক্স চৌষট্টি নিয়ে আসলাম এরকম ভাবে প্রায় আমি সমস্ত কিছুকেই ফিল আপ করে দিয়েছি জামালপুরটা বাকি আছে একটু দেখি জামালপুরটা কোথায় জামালপুর 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 কোথায় থাকে জামালপুর তো এইখানে থাকার কথা তো জামালপুরটা হচ্ছে এই যে জামালপুর হ্যাঁ তো জামালপুরের যে নাম্বারটা টেক্সট বক্স নাম্বারটা হচ্ছে একশো একুশ টেক্সট বক্স নাম্বারটা হচ্ছে একশো একুশ অর্থাৎ এরকম ভাবে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সিকুয়েন্স থাকবে আসলে সিকুয়েন্স রাখাটা খুবই কঠিন কারণ নতুন একটা টেক্সট বক্স আসলেই অনেক সময় আমি দেখেছি তার টেক্সট বক্সের পুরানো অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয়ে যায় সো এই যে টেক্সট বক্সগুলি আপনাকে প্রত্যেকটা দেখে দেখেই ইনপুট দিতে হবে আসলে যে কোনটার টেক্সট বক্স কোনটা সেটা আপনাকে দেখে বুঝে করতে হবে তো আমরা এখন দেখেন আমরা একটু প্রজেক্ট হিন্সে চলে যাই আমরা ম্যাপ ড্র করলাম ফ্রি ফ্রম নাম্বারটাকে ইন্ডেক্স করলাম ডিস্ট্রিক্ট নেমের সাথে ট্রেক্স বক্স নাম্বারটাকেও ইন্ডেক্স করলাম ডিস্ট্রিক্ট নেমের সাথে তার মানে আমরা আমাদের এই পার্টটাকে আসলে শেষ করে ফেললাম এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডাটা কানেক্ট উইথ পিভোর টেবিল এই যে আমরা ম্যাপিংটা করলাম ম্যাপিংটা করার পরে যে পিভোর টেবিলটা করলাম এই পিভোর টেবিলের সাথে আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা কাজ করি প্রথমে আমরা একটা ডাটা ভ্যালিডেশন তৈরি করি আগে এই কাজটা করি তার মানে আমরা ডাটা ভ্যালিডেশনের কাজটা আগে করি এরপর এই কাজগুলি করে তারপর গিয়ে আমরা ডাটা কানেক্ট উইথ পিউপার টেবিল এই কাজটা করব তো চলেন তাহলে প্রথম ডাটা ভ্যালিডেশনের কাজটা করি রাখলাম এখানে রাখার পরে চলে যাবো ম্যাপিং এর মধ্যে ম্যাপিং এর মধ্যে গিয়ে একটা ডাটা ভ্যালিডেশন তৈরি করি যেহেতু এখানে আমি বেশ কিছু হাইট করে রেখেছিলাম এবার সেগুলিকে আনহাইট করে দিলাম আনহাইট করে আমি আপাতত কাজ করার সুবিধার্থে ঠিক কাছাকাছি একটা জায়গাতে ডাটা ভ্যালিডেশন তৈরি করলাম পরে এটাকে আমরা জাস্ট কার্ড কপি করে নিয়ে যাবো তো এই ডাটা ভ্যালিডেশনটা হবে আসলে কিসের উপর বেস করে ডাটা ভ্যালিডেশনটা হবে এগুলির উপর বেস করে কোয়ান্টিটি টোটাল সার এবং টোটাল কানেকশন তো আমি চলেন এগুলিকে আগে একটু ইয়ে করে দিয়ে আসি 
sum of sum of कतो गुली के बास दिया है sum of कतो गुली सिलेट कर लाम सिलेट कर पर रिप्लेस से चोले जबाए प्रेस प्रेस दिये रिप्लेस दिये लाम रिप्लेस दिये 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 जास प्रेस दिये चोले आश्टो अब हम अपना data validation तो तोरी करो quantity total cell और total collection रिए तो so, हम रहे इखाने जाबो इखाने गिये data then data पड़े data validation data validation and that what's a list source source गिये जास्ट अब यह तो देखिये दिलाम जे एट आंच है आमादे एट इट आंच है आमादे source एट आंच है आमादे source एट आंच है आमादे আমাদের ডেটা ভ্যালিডেশনটা করে দিলে একটু একটু হাইলাইট করে দেই যাতে বোঝা যায় যে হ্যাঁ এখানে কি কি আছে এখানে আমি জাস্ট যেকোনো একটা টোটাল সেল বা টোটাল কালেকশন বা সামথিং কি একটা লিখে দিলাম আচ্ছা এখন আমাকে যেটা করতে হবে এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম সেটা হচ্ছে যে আমি যখন টোটাল সেলটা দেখব এখানে শুধু টোটাল সেলের ভ্যালুগুলি আসবে যখন টোটাল কালেকশনটা আমি এখানে সিলেক্ট করব তখন টোটাল কালেকশনের ভ্যালুটা আসবে সো আমি এখানে যেটা করতে পারি এটার জন্য এটা হচ্ছে আমরা একটা ইনডেক্স ম্যাচ ইউজ করতে পারি ইনডেক্স ম্যাচ ইউজ করে আমরা এই যে সমস্ত ভ্যালুটা আছে আচ্ছা তার আগে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পিভট ডেটা করে নিয়ে আসতে হবে পিভট ডেটা করে না নিয়ে আসলে আসলে এই শেডপুরের ডেটাটা ঠিক শেডপুর থেকে মিক্সড হবে না সো আমাদেরকে আসলে এই কোয়ান্টিটি সেল এবং কালেকশন এই তিনটা কলামই এখানে ধরে নিয়ে আসতে হবে সো আমি এখানে কপি করলাম কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম আর ফরম্যাটটা ঠিক রাখার জন্য ফরম্যাট পেইন্টারে গিয়ে এটাকে জাস্ট আবার এটাকে সুন্দর করে দিলাম এর পরে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিটাকে প্রথম নিয়ে আসতে তো কোয়ান্টিটিটাকে নিয়ে আসার জন্য আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ভি লুকআপ ইউজ করতে পারি ভি লুকআপ ইকুয়াল টু ভি লুকআপ লুকআপ ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এটা डाटा কাজ করি এই টেবিলের নাম দেখতে দেখে আসি কি নাম আছে যদি পারাদের টেবিলের নামটা দিয়ে আমরা আপনারা পাস করি যে পিভট টেবিলের নামটা হচ্ছে পিভট টেবিল 1 পিভট টেবিল 1 নাও সম্ভব যদি হয় তাহলে আমরা সেটা কাজ করব দেন কমা এস থ্রি চাপ এস থ্রি চাপ দিয়ে পিভট টেবিল 1 আসবে না ফ্রেন্ডস আচ্ছা কন্ট্রোল ভি পিভট টেবিল 1 সে কি বুঝবে चौष्टि just control down arrow key dilam down arrow key shudhu ami eta dilam ebar eta ke f4 kore dilam f4 kore diye ami just comma paste korbo comma paste korar pore bad baki kaj to ami agei toiri kore rekhechhilam just ekhon enter paste korlei data ta chole ashlo quantity ta chole ashlo ebar shape pure hocche shape pure shape pure shape pure shape pure shape pure shape pure niche dike thakbe shape pure hocche 4233 4233 niye chole eshe so just ami eta drag and drop kore dile অটোমেটিক্যালি যে যাত্রার মতো ডাটা পেয়ে গেল এখানে রাঙ্গামাটি বান্দরবান এবং কক্সবাজার এই তিনটা এরিয়ার আসলে ডাটা নেই যার জন্য সেখানে ডাটাটা দেখাচ্ছে না আচ্ছা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে পঞ্চগড়ের ডাটাও নেই তার মানে পঞ্চগড়ের ডাটা নেই আর যেটা ডাটা নেই শেরপুরের ডাটা নেই তার মানে আমি এখানে যে টেক্সটগুলি পেস্ট করেছি সেই পেস্টের মধ্যে আসলে পঞ্চগড়ের ডাটাটা আমাদের হাতে নেই মানে লেখার যে ফরম্যাটটা সেটা মিলছে না ठीक 
পজিটিভ ডাটা আসলে যেন আমাদের কাছে চলে আসে শরীয়তপুর 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 শরীয়তপুরের ডাটাটাও আমাদের এখানে নেই যার জন্য ডাটাটা আসে আচ্ছা আমরা জাস্ট এখানে একটা ডাটা ভ্যালিডেশন দিই এটাকে ডাটা ভ্যালিডেশন না এখানে আমরা জাস্ট একটা ই ফেরার ফাংশন ইউজ করব ই ফেরার ফাংশন ইউজ করে এই জায়গাটাকে আমরা জাস্ট জিরো করে দেব যদি কোনো ডাটা আমরা পেয়ে না থাকি সো আমরা করলাম করার পরে এটা দেখেন এখন কিন্তু সমস্ত জায়গাগুলিতে জিরো চলে এসেছে ফাইন এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে সেই জিনিসটা টোটাল সেলের উপর বেস করে নেব টোটাল সেলের এখানে কাজটা রাখলাম রেখে সমস্ত কিছু ঠিক করে দিলাম জাস্ট সব কিছু ঠিক ছিল শুধু এখানে আমাদের টোটাল সেলের জন্য কলম নাম্বারটা চেঞ্জ হবে কলম নাম্বারটা থ্রি হবে কলম নাম্বারটা থ্রি করে দিলাম কলম নাম্বারটা টু এর পরিবর্তে থ্রি হবে এটা কমা হবে এন্টার হবে যেমন দেখেন যেমন দেখেন শেরপুরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এরকম করার পরে পঞ্চগঠের ধরে নীলফামারি নীলফামারি ডাটাটা একটু দেখি নীলফামারি আছে নীলফামারি 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 ডাটা আছে পঞ্চান্ন আটানব্বই পঞ্চান্ন আটানব্বই তার মানে এই ডাটাটাও ঠিক পেয়েছে টোটাল কালেকশনে সেইমভাবে করে ফেলি টোটাল কালেকশনটাও সেইমভাবে করে ফেললাম এবার আমাদের কলম নাম্বার হচ্ছে চার কলম নাম্বার চার দিলাম কলম নাম্বার চার দিয়ে আমরা শেরপুরের ডাটাটা যদি চেক করি শেরপুর পঞ্চাশ সাতানব্বই শেরপুর পঞ্চাশ সাতানব্বই শেরপুর পঞ্চাশ সাতানব্বই ঠিক আছে তার মানে আমরা আমাদের ডাটাগুলি সব পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স ম্যাচের সাপোর্ট নেব ইন্ডেক্স ম্যাচের সাপোর্টটা এই কারণে নেব কারণ আমরা চাচ্ছি যে ডাটা ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে আমাদের একটা আউটপুট কলাম আসুক তো আমাদের এটা হচ্ছে আউটপুট কলাম যে কলামটা তৈরি করব এই কলামটার নাম হচ্ছে আউটপুট কলাম মূলত এই কলামটাই আসলে আমাদের ম্যাপিং এর সবসময় আউটপুটটা দেবে অর্থাৎ আমি যেটা সিলেক্ট করবো সেটার এগেনস্টে আউটপুটে আমি যদি কোয়ান্টিটি এখানে টোটাল কালেকশন সিলেক্ট করি তো টোটাল কালেকশন ডাটা এই আউটপুটের মধ্যে চলে যাবে যদি আমি এখানে সিলেক্ট করি হচ্ছে কোয়ান্টিটি তো কোয়ান্টিটির ডাটাটা এই আউটপুটের মধ্যে চলে যাবে এটার জন্য আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ম্যাচ ইউজ করবো তো ইন্ডেক্স ম্যাচ ইন্ডেক্সের জন্য ইন্ডেক্সে আমাদের বড় বড় যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টটা থাকে তো আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে এটা আমাদের ডাটাটা রেজাল্ট হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে সো আমরা কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারোকে দিয়ে এটাকে লক করে দিলাম এফ ফোর দেন হচ্ছে কমা কমা দেওয়ার পরে যেটা করবো রো নাম্বার রো নাম্বারটা আমাদের এখানে ভাইটাল না আমরা কলম নাম্বারটা আমাদের কাছে ভাইটাল কলম নাম্বারটা কলম নাম্বারের জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে একটা ম্যাচ ফাংশন ইউজ করব ম্যাচ ফাংশন ইউজ করার পরে এখানে চলে যাব এখানে গিয়ে লুক আপ ভ্যালু আমরা লুক আপ ভ্যালু মূলত কোয়ান্টিটি তো কোয়ান্টিটিটা এখান থেকে নিলাম দেওয়ার পরে কমা এটাকে অবশ্যই লক করে দিতে হবে আমাকে এরপর দিয়ে লক করে দিলাম দেন চলে যাব হচ্ছে আমাদের লুক আপ ভ্যালু আমাদের লুক আপ ভ্যালু হচ্ছে এই তিনটা समस्त किसान আউটপুট কলাম কোয়ান্টিটি হ্যাঁ এরকম একটা কথা লিখে দিই ইকুয়াল টু ডাবল ইনভার্টেড কমা সিও এল ইউ এম এন আউটপুট কলাম ডাবল ইনভার্টেড দেন এম্পারসন হচ্ছে এটা একটু স্পেস দিয়ে দেই তাহলে দেখতে পাবেন তার মানে এই মুহূর্তে আমাদের আউটপুট কলামটা কোয়ান্টিটি থেকে আসছে আমরা এখন যদি চলে যাই এখানে টোটাল সেল তার মানে আউটপুট কলামটা টোটাল সেল থেকে আসলে তো টোটাল সেল হচ্ছে এটা তার মানে এটা ঠিক আছে পঞ্চম পঞ্চম ঠিক আছে ফাইন এবার যদি আমি টোটাল কালেকশনে চলে যাই তাহলে আউটপুট কলামটা কোনটা টোটাল কালেকশন থেকে আসতে যায় টোটাল কালেকশন থেকে ডাটাটা নিয়ে আসলে আচ্ছা এখানে আমাদের একটু ছোট ভুল হয়েছে ছোট ভুল যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ভি লুক আপের মাধ্যমে রেজাল্টটা নিয়ে এসেছি বাট আমরা এই রেজাল্টটা ভি লুক আপের মাধ্যমে আনবো না কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু পিভার টেবিল মেনটেন করছি এবং পিভার টেবিল মেনটেনে আমরা চাচ্ছি আসলে এই যে ডাটাটা এক্সাক্টলি আছে এই ডাটার এগেনস্ট এটা করে তো আমরা এই ডাটাটা আনবো পিভট ডাটার মাধ্যমে গেট পিভট ডাটার মাধ্যমে আমরা কাজটা করবো সো ভি লুক আপ নাম করে আমরা যে কাজটা করেছিলাম সেটা আমরা এখান থেকে মুছে দেবো এই পর্যন্ত ছিল আচ্ছা এই পর্যন্ত ছিল এই পর্যন্ত গিয়ে আমি কোয়ান্টিটির কাজটা করছিলাম কোয়ান্টিটি আনছিলাম গেট পিভার ডাটাটা পেয়ে গেল এখান থেকে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে শেয়ার করে ডাটাটা জাস্ট দেখিয়ে দেবো এখান থেকে আমি 
झमेला तो एक पौरे जी डाटा ना शेड अच्छे जीरो तार पर डाटा का एगर हो जाए एक्शन शाता लोग पर तो आमिजो देखो ड्रैगन ड्रॉप पर इस समस्त दिन ठीक है सत्ता वाले आमिजो जस्ट ड्रैगन ड्रॉप पर दिल्ली होते हैं वो डाटा का ठीक शामुक ठीक भावे शेव भावे पेज है अच्छा एक पौरे जी देखो वो टोटल से� टोटल सेल, टोटल सेल, अच्छा एक है ने आमने टोटल सेल ले रुपए ना क्वांटिटी रुपए ना आमने काज को एक है तो एक्सपी हो रहा तो नो आमने गेट पी हो रहा है एक है ना आठ पार्ट आउट है आमने पी हो रही है बिल्कुल डाटा का ठीक था वो लोग चोले आ गए एक है ना ऐसे पर आमने टोटल सेल आ गए टोटल सेल जो ना एक बार देखने पहुंच रहे हैं ना आरामों को जो ठीक था के ताले बोल रहा है शाम उसको भी जो ठीक आ सके लेकिन आप आरे खाने चलो जब इखाने की है आम्रा सेम कास्ट भी लोग आपे पूरी बात पे आम्रा जो भी यूज़ कर रहे हो शेटा होते हैं गेट भी होता है एक बार यूज़ करो टोटल कलेक्शन है टोटल कलेक्शन अबे आमदे रखूँ डाटा टा तो एक्सेक्ट भावे पीहोट टेबल थे के डाटा टा दिया जाए। देखा ने आठ भूल हो सम्भव ना एक बारे। अच्छा इका इका ठीक है ऐसे ऐसे समझते हैं ठीक है ऐसे कॉलम नंबर समझते हैं ठीक है ऐसे। ओके फाइन। अबे आम्रा आमदे प्राय जे काज बुली कॉलम तो फिर तो देखी प्रोजेक्ट थ कोड फिल्म सी एक पॉड जिधर कोड हो शेटा उसे एसएल कंडीशनल फॉर्मेट इतना कोड था वे डाटा कनेक्ट विथ पीवर टेबल डाटा कनेक्शन कोड दिए सी पीवर टेबल से डाटा कनेक्ट ये कोड एक्टिंग तू मैं अच्छा तार माने आम तेरे एसएल कंडीशनल फॉर्मेट एक का स्टेप आती है से डाटा कनेक्ट विथ पीवर टेबल पीवर डाटा कांड के पीहोट टेबल बाई बाई गेट पीहोट डाटा ये तो पहले लगा ये तो बात लगा कि डाटा कांडेशन तो लम गेट पीहोट डाटा मंथ है इतना वो आम्र शेष करें फिर ऐसी एक पॉइंट जिन्हें बोलते हैं वो शेष होते हैं एसाइन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कालर इन इंडेक्स मैच करा तो चलो ना हमने शेष कस्टे को लिया कौन टे तो टॉप टेन ने दिखते के ज़्यादा आम्राइट के ऐसे परसेंटेज में कॉन्वर्ट करें ने वो डाटा था के तो ऐसे प्रथम जे टॉप टेन डाटा का था के तादर के आम्रा हाइलाइट करो ए कलर है डीप कलर है आह मार्च का ने ज़्यादा था के तो ऐसे मिड पोजीशन ने ज़्यादा था के पोजीशन ने जे कलर का था के शेटा होते हैं एक तो डीप कलर दे जाते कोरे कि ना हमारे जेसे फ़ोन ये बुले लेखा आज पे लेखा जब भी दूसरे जेसे सॉन्ग नाइट आके एटेक होते जाओ मिड पोजीशन है आज जरा बॉटम टेन करते हैं बॉटम टेन बॉटम टेन है जरा ठंड के तादेक के हम ना जेटा कोरे शेड अच्छा है कोरे लाल कोरे तो बाय रेट कोरे तो 
ডার্ক রেড করবে ডার্ক রেড করলে এর উপরে আসলে লেখাটা বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের এই জন্য তো এই কালারটাকে আমি আর একটু যদি ডিপ করা যায় फर्मेटिंग তো আমাদের এই কাজটা করতে হলে করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কাজটাকে আমরা পার্সেন্টেজ অর্থাৎ এই যে ডাটাটা আসতেছে এই ডাটাটাকে আমরা পার্সেন্টেজ কনভার্ট করবো এবং এইটার জন্য আমরা শেষে গিয়ে একটা টোটাল কলম তৈরি করবো এইটাকে দিয়ে একটা টোটাল কলম টোটাল রেজাল্ট যেহেতু পার্সেন্টেজ করতে আমাদের টোটাল প্রয়োজন হবে সো আমরা এখানে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে অটো সাম করে নেবো আমাদের সমস্ত ডাটাটার উপর বেস করে দেন এন্টার প্রেস করে দিলাম এটা আমাদের টোটাল ডাটা যখন যেটাই আসবে তখন সেটা এখানে চলে আসবে इक्ल टू चले डिफल्ट मूलत मोर कलर चले गोर कलर ओके बटम टेन चार नम्बर 
शेष चेन्ज कर सबुज कलर उद्देश्य कोडिंग सपोर्ट नहीं था 